हेलो ऑल वेलकम टू डाइव टू लर्न आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टॉपिक एसेट सिक्योरिटाइजेशन का और एसेट सिक्योरिटाइजेशन के अंदर ही जो है हम और पढ़ने वाले हैं सरफेसी एक्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखिए यूनिट फोर है बिजनेस फाइनेंस का कॉमर्स का सिलेबस क्या और यहाँ पे आप अगर यदि देखेंगे तो एसेट सिक्योरिटाइजेशन जो है स्पेसिफिकली मैंशनड है आपके सिलेबस में इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट बिट बन जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ये क्योंकि ये न्यूली एडिट पोर्शन का हिस्सा है तो अभी तक आपने एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखा है लेकिन हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में जब भी एग्जाम्स के डेट आए तो यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है प्रिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह और अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस फाइनेंस ही देखते हैं तो यह काफी छोटा सा सिलेबस है फ्रेंड्स इसलिए जो है कहीं ना कहीं से जो है यहाँ पर क्वेश्चन रिपीटेशन के चांसेस भी होते हैं इसलिए बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक मिस मत कीजिए बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए इस यूनिट को एसेट सिक्योरिटाइजेशन को जो है पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स देखिए यह एसेट सिक्योरिटाइजेशन का जब हम पहले स्ट्रक्चर समझ लेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इसके बाद जो है हम इसके मीनिंग तथ्यों और एसेट सिक्योरिटाइजेशन का सरफेसी एक्ट के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे तो चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं एक स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि एसेट सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है फॉर uh, एग्जाम्पल जॉन जो एक बंदा है उसको एक घर खरीदना है और वह किसके पास जाता है घर खरीदने के लिए आप किसके पास जाएंगे लोन देने के लिए आपको लोन की जरूरत पड़ेगी घर खरीदने के लिए और लोन के लिए आप किसके पास जाएंगे बैंक के पास जाएंगे तो यहाँ देखिए मान लीजिए यह जॉन है और इसको जो है घर खरीदने की जरूरत है और यह जिसके पास जाएगा वह क्या है बैंक है और बैंक को हम ओरिजिनेटर कहते हैं क्यों कहते हैं इसके ऊपर जो है हम और भी डिटेल में बात करेंगे पहले इस पूरे एग्जाम्पल को देखते हैं अब क्या है अब जॉन एक व्यक्ति है जिसको लोन चाहिए अब बैंक के पास अगर आप हम बात करें तो कई जॉन आएंगे लोन लोन लेने के लिए है ना तो इसी चीज को हम देख कंटिन्यू करते हैं तो एज देर आर थाउजेंड ऑफ जॉन हु आर गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक बाय कीपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेज आप जो है घर लेने के लिए जो है हो सकते हैं कुछ गोल्ड गिरवी रख सकते हैं या फिर जो है घर के पेपर जो है बैंक को गिरवी रख सकते हैं सो बैंक इशूज अ लोन टू देम एंड क्रिएट्स अ पूल ऑफ मॉर्गेज अब बैंक क्या करता है बैंक जॉन जैसे जितने भी लोग बैंक के पास आते हैं इन सब को मिला करके एक पूल बना लेता है एक जो है पूरा का पूरा इकट्ठा कर लेता है लोन बना लेता है लोन जो बना करके आगे बढ़ता है तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बैंक देन सेल्स दीज पूल ऑफ मॉर्गेज टू एस पी वी दैट इज स्पेशल पर्पज वहीकल वह सारे के सारे जॉन हो गया मोहन हो गया सोहन हो गया जितने भी व्यक्ति बैंक से लोन लेने जा रहे हैं इन सब के लोन को इकट्ठा करके उस बैंक ने किसको दे दिया बैंक ने दे दिया पूल बना करके स्पेशल पर्पज व्हीकल को विद द इंटेंशन टू कन्वर्ट दीज मॉर्गेज इन टू मार्केटेबल सिक्योरिटी देखिए होम लोन की यदि हम बात करते हैं तो होम लोन क्या होता है फ्रेंड होम लोन जो है वो इन लिक्विड होता है सो इन लिक्विड पूल ऑफ मॉर्गेज को जो है एसेट सिक्योरिटाइजेशन के तहत मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया जाता है फ्रेंड्स टर्म्स को हम बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर हम एक बेसिक ओवरव्यू समझने का कोशिश कर रहे हैं देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन्वेस्टमेंट बैंक दैट इज एंसलरी सर्विस प्रोवाइडर कम इन टू पिक्चर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम क्या होता है फ्रेंड्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो रेटिंग देती है सिक्योरिटीज को और ये इसके बदले क्या होता है ये जो एस पी बीज है वे बैंक को लिक्विडिटी सपोर्ट देते हैं सो वेन सच स्ट्रक्चर सिक्योरिटीज आर इशूड इन द मार्केट मेनी इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब टू देम कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल लेट्स लुक एट इट थ्रू पिक्चर देखिए जॉन एक व्यक्ति है जिसको चाहिए होम लोन होम लोन लेने के लिए किसके पास जा रहा है बैंक के पास जा रहा है उसने घर के पेपर रखे अब जॉन जैसे कई और उसके फ्रेंड्स हैं मोहन हो गए सोहन ने सबने जो है हाउस लोन परचेज करना है सबने अपने हाउस लोन की पेपर जो है बैंक के पास रख दी बैंक इनको क्या दे रही है बैंक इनको पैसे दे रही है घर खरीदने के लिए और ये बैंक को क्या दे रहे हैं ये बैंक को जो है इंटरेस्ट दे रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट पे लोन अमाउंट पे सो बैंक यहाँ पर फर्स्ट पार्टी होता है एसेट सिक्योरिटाइजेशन में जिसको कहते हैं ओरिजिनेटर ठीक है आगे बढ़ते हैं अब जितने ज्यादा बैंक के पास ये जो पेपर्स पड़े हुए हैं ये क्या ये पेपर्स तो सेल नहीं कर सकती है इनका घर मान लीजिए इन्होंने डिफॉल्ट किया 
तो भी जो है यह काफी टाइम लग जाता है इसलिए बैंक क्या करेगी इसको एक लिक्विड सिक्योरिटी में बदलने के लिए किसको दे देती है स्पेशल पर्पस व्हीकल ये कहते हैं सारे के सारे लोन को बंडल बना करके सेल कर देती है स्पेशल पर्पस व्हीकल को और स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के शेयर के फॉर्म में मान लीजिए सिक्योरिटीज के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को इशू कर देती है और इन्वेस्टर्स जो है इसको सब्सक्राइब करते हैं अब स्पेशल पर्पस व्हीकल पे कोई भरोसा क्यों करे तो इसमें काम आती है आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे कि किशल क्रिशल हो गया इकरा हो गया जो कि हेजिंग का भी काम करते हैं साथ साथ में जो है बैंक की जो है क्रेडिबिलिटी ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो इंस्ट्रूमेंट तैयार करता है इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं तो यही है कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ उम्मीद करती हूँ आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा नाउ कमिंग टू द मीनिंग आप जो है इस चीजों को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग दैट ट्रांसफॉर्म अ पूल ऑफ एसेट हमने एग्जांपल में क्या देखा पूल ऑफ एसेट यानी कि पूल ऑफ होम लोन्स थ्रू फाइनेंशियल इंजीनियरिंग इनटू डेट सिक्योरिटी दैट कैन बी ऑफर्ड इधर इन पब्लिक मार्केट और टू द लार्ज इन्वेस्टर्स थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे जो हमने इन्वेस्टर्स देखे हैं फ्रेंड्स इस इन्वेस्टर्स की जो हम बात कर रहे हैं जो कि ये छोटे छोटे सिक्योरिटीज खरीदते हैं ये प्राइवेट प्लेसमेंट से होता है तो इसकी जो है स्टॉक एक्सचेंज पे जो है लिस्टिंग नहीं होती है सो so, यहाँ पर हमने क्या देखा सिक्योरिटाइजेशन जो है एक फॉर्म ऑफ एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग है जो कि एक पूल ऑफ एसेट्स को जो है डेट सिक्योरिटीज को पब्लिक मार्केट या फिर जो हो गया लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू देती है और दीज सिक्योरिटीज आर बैक्ड बाय रिस्पेक्टिव एसेट्स सो एन एग्जांपल वी हैव सीन दोज एसेट्स वर होम लोन्स मूविंग ऑन अदर वर्ड्स में भी हम समझते हैं इसको सिक्योरिटाइजेशन क्या है सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर इश्यूअर जो है वो डिजाइन करता है एक मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माय मर्जिंग और प्रोवाइडिंग वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स तो हमने यहाँ पे क्या दिया था हमने देखा था कि यहाँ पर केवल होम लोन्स है अब होम लोन्स की जगह जो है ऑटो लोन्स भी हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं सारा का सारा कहने का मतलब है मिला करके एक ग्रुप में बना दिया जाता है और यह किसको दिया जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल को स्पेशल पर्पस व्हीकल हमने एग्जांपल में देखा फ्रेंड्स स्पेशल पर्पस व्हीकल को ये पूल बना करके दे दिया गया और यहां से जो है इन, इसको इन्वेस्टर छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन में लेते हैं सो मूवी कॉन फर्दर अब स्पेशल पर्पस व्हीकल भी समझेंगे फ्रेंड्स एक बार जो है वापस देखते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलपर या ओरिजिनेटर की हम बात करें यह स्टार्ट कहाँ से होता है तो आपके बैंक से होता है बैंक्स जो है ओरिजिनेटर कहलाते हैं देन देर इज अ डिपोजिटर डिपोजिटर ट्रांसफॉर्म्स इट टू स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट इज इश्यूअर सो हु इशूज योर सब्सक्रिप हु इशूज योर पूल ऑफ शेयर इज योर स्पेशल पर्पस व्हीकल स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जैसे जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है मान लीजिए कि आपका ऑटो लोन्स है मान लीजिए कि आपका मॉर्गोज लोन है आपका क्रेडिट कार्ड है वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑरिजिनेट लोन इंक्लूडिंग बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स ऑटो फाइनेंस कंपनीज एंड कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी टर्न देयर लोन इन टू मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब डिफरेंट कहने का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन को यानी कि एक साथ जो है मिला करके मार्केटेबल सिक्योरिटीज में बना कन्वर्ट कर दिया जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा तो यही कहलाते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल्स सो ये क्या करते हैं इश्यूअर इश्यूज एसेट बैक सिक्योरिटीज सो यहाँ पे आ, आपका एसेट क्या हो सकता है आपका एसेट जो है आपका कार हो सकता है आपका हाउस हो सकता है दीज सिक्योरिटीज आर टिपिकली रेटेड बाय वन और मोर रेटिंग एजेंसी दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द डाइग्राम दीज ऑल द सिक्योरिटीज इशूड बाई योर एस आर Rated by a couple of securities. For example, it is a bunch of एक एस पी वी अगर जो सिक्योरिटी इशू कर रहा है उसमें होम लोन भी है आपका क्रेडिट कार्ड लोन भी है आपका हाउसिंग लोन भी है आपका कार लोन भी है आपका तो यहाँ पर एक से ज्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इनकी क्रेडिट इन्वेंसमेंट करती है सो so, अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान देने की बात है देखिए जब ये इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू किया जाता है तो यहाँ पे जो है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क अपेटाइट जो सिक्योरिटीज हैं वो या तो सीनियर ट्रांच में हो सकते हैं मेजाइन ट्रांच या फिर जूनियर ट्रांच डिपेंडिंग ऑन द रिस्क अपेटाइट इसको डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में जो है क्लासीफाई किया जाता है 
सो स्पेशल पर्पज व्हीकल का हमने मीनिंग देखा स्पेशल पर्पज व्हीकल कैन बी अ पूल ऑफ योर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर टर्न इन टू मार्केट टेबल सिक्योरिटीज विद हेल्प ऑफ योर स्पेशल पर्पज व्हीकल्स कमिंग ऑन टू द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट सिक्योरिटाइजेशन की मीनिंग की अब हम बात कर लेते हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब आपको जो है यह पढ़ने के बाद पूरा का पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या है एसेट सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय इंटरेस्ट इन लोन्स एंड रिसीवेबल आर पैकेज एंड सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बी एस दैट इज एसेट बैक सिक्योरिटी एसेट सिक्योरिटाइजेशन पूरी की पूरी ऐसी प्रोसेस है जहां पे आपके इंटरेस्ट जो हो गए इन लोन्स हो गए रिसीवेबल्स हो गए इसको टुक पैकेट पैकेट छोटा छोटा पैकेट बना करके एसेट बैक सिक्योरिटीज के रूप में जो है सोल्ड किया जाता है अब ब्यूटी क्या है इस एसेट सिक्योरिटाइजेशन की That is the ability to turn illiquid assets into liquid standardized tradable instrument. जब हम उसको छोटे छोटे bundles में sell करते हैं तो depending on the risk appetite of investors, यह क्या हो जाते हैं Standardized हो जाते हैं अगर आपकी high risk appetite है आपकी low है आपकी medium risk appetite है और यह क्या बन जाते हैं Illiquid assets से लेके liquid और marketable tradable standardized instrument बन जाता है Please take a note of it. Very important. तो उम्मीद करती हूँ बेसिक मीनिंग जो है एसेट सिक्योरिटाइजेशन का अब आपको क्लियर हो गया होगा द प्रोसेस थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके ऊपर द प्रोसेस बाय बिगिन बाय डी लिंकिंग क्रेडिट रिस्क ऑफ एसेट्स फ्रॉम अदर बिजनेस रिस्क मान लीजिए डी लिंकिंग क्रेडिट रिस्क ऑफ एसेट इससे हम क्या समझते हैं देखिए मान लीजिए जॉन को जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया उसने होम लोन लेना था सो होम लोन का जो सिंगल एसेट होता है अब वो किस पे ट्रांसफर हो जा रहा है ऑरिजिनेटर से लेकर के वह किस पे ट्रांसफर हो जाएगा जब उसको पूल बनाकर स्पेशल पर्पस व्हीकल में डाल दिया जाएगा यानी कि जॉन ने मान लीजिए एक लोन लिया यह किसका रिस्क होता है यह बैंक का रिस्क हुआ प्राइमरी रिस्क किसका है ओरिजिनेटर का लेकिन ओरिजिनेटर ने क्या किया बैंक ने क्या किया जितने ज्यादा लोन्स है ऑटो लोन्स है होम लोन्स है बोरोवर के सारे लोन को बंडल बना करके एस को बेच दिया तो यहाँ पर क्या हो रहा है रिस्क भी ट्रांसफर हो जा रहा है अब होम लोन अगर यह डिफॉल्ट करता है जॉन डिफॉल्ट करता है होम लोन तो यह इसका रिस्क है बैंक का रिस्क ना होकर के इसका रिस्क हो गया स्पेशल पर्पस व्हीकल का जो है रिस्क हो गया यहाँ पर सो द प्रोसेस बिगिन बाय डी लिंकिंग द क्रेडिट रिस्क ऑफ एसेट फ्रॉम अदर बिजनेस रिस्क ऑफ एन ऑरिजिनेटर बाय सेलिंग द एसेट्स इन टू स्पेशल पर्पज व्हीकल दैट इज स्ट्रक्चर टू बी बैंक करप्सी रिमूव द एस पी वी देन सेल्स द राइट टू द अंडरलाइंग शेयर बाई इशूंग डेट सिक्योरिटीज टिपिकली इन मल्टीपल ट्रांचेज लाइक वी स्पोक ऑफ मजिना ट्रांच वी स्पोक ऑफ वी लुक डेट दिस एग्जाम्पल कमिंग टेकिंग यू बैक टू दैट स्लाइड पर्टिकुलर सीनियर ट्रांस मजाइन ट्रांच और जूनियर ट्रांच तो यहाँ पे क्या है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क अपेटाइट ऑफ इन्वेस्टर मल्टीपल ट्रांचेस दीज एस पी वी सेल्स द अंडरलाइंग एसेट्स टू मैच द डिफरेंट रिस्क अपेटाइट टू द इन्वेस्टर्स द प्रोसेस ऑफ इश्योरेंस आर इशूड यूज टू फाइनेंस द बिजनेस ऑपरेशन एंड पे द पर चीज प्राइस ऑफ द एसेट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द ऑरिजिनेटर द एस पी वी यूज इज रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट टू मेक इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट टू द इन्वेस्टर ऑन सिक्योरिटाइज बॉन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ सेट टाइम सो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका एसेट सिक्योरिटाइजेशन का देखिए एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर थोड़े ना थोड़े डिफॉल्ट होंगे ही होंगे सो इसके लिए ही जो रिस्क कैरी किया जाता है इन इन्वेस्टर्स द्वारा और इसके लिए जो है यह डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बंडलिंग की जाती है ताकि रिस्क को जो है थोड़ा सा कम किया जाए 100 परसेंट रिकवरी जो है आपको एसेट सिक्योरिटाइजेशन में देखने को नहीं मिलेगा अगर बैंक 100 परसेंट श्योर होती कि इस कस्टमर से जो है सारे कस्टमर से जो है उनको पूरा का पूरा रिकवरी मिलना ही है तब वो यह व्हीकल यानी कि एस का व्हीकल या फिर इसकी फर्दर जो है सेलिंग करते ही नहीं क्योंकि बैंक को भी इसके बदले में जो है कंसिडरेशन इनको जो है देना पड़ता है इनको जो है एक पेमेंट करनी पड़ती है क्योंकि बैंक ने अपना रिस्क जो है सेल ऑफ कर दिया है लाइकवाइज एसपीवी को भी जो है इन 
इवेंचुअल फाइनल रिस्क इनका है इन इन्वेस्टर्स का है तो ये इन्वेस्टर्स जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी पूरी प्रक्रिया में एसेट सिक्योरिटाइजेशन के अब हम एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन के अंतर्गत सरफेसी एक्ट की सरफेसी एक्ट क्यों आया कब आया टिपिकल जो है टॉपिक है फ्रेंड्स तो इसमें जो है कुछ तथ्यों पर हम बिल्कुल ही संक्षिप्त शब्दों में चर्चा कर लेते हैं तो देखिए सरफेसी एक्ट स्टैंड फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सो मीनिंग इट सेल्फ इज क्लियर मीनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड फुल फॉर्म से भी एग्जाम में आपको मैच द कॉलम में क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ द फुल फॉर्म एज वेल एज द ईयर ऑफ द एक्ट अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी प्रोविजन एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर तो क्या था सरफेसी एक्ट द एक्ट अलाउज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिकवर देयर ड्यूज एक्सीडिंग वन लैख रुपीज बाय प्रोसीडिंग अगेंस्ट सिक्योर एसेट्स ऑफ द बार और गारंटर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल तो यहाँ पे वन लैख से ऊपर का अगर एक मान लीजिए अगर एक होम लोन है मान लीजिए सौ रुपए का होम लोन है तो सौ रुपए में जो है आप क्या रिकवर कर पाएंगे नहीं मिनिमम जो है मिनिमम ड्यू है वो वन लैख से ऊपर का आपको रिकवर करनी है तभी आप इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एक्ट की यह है कि आपको कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स के प्रोसीजर के बिना ही आप जो है इस एक्ट के तहत रिकवरी एक लाख से ज्यादा का जो अमाउंट है आप कर पाएंगे अगेंस्ट योर सिक्योर्ड एसेट्स ऑफ द बॉर्डर और गारंटर ऑब्जेक्टिव क्या है जो आपके एन हो रहे हैं उसकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो आ, है ना अलाउज द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑक्शन प्रॉपर्टी जहां पर भी आपकी रिकवरी नहीं हो रही है वहां पर आप जो है जो भी घर है जिसके पेपर्स आपके पास है आप उसको गिरवी रख सकते हैं कमर्शियल रेसिडेंट व्हेन द बोरोवर फेल्स टू रीपे देयर लोन्स इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में आप तीन चीज याद रखिए प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है यह कि यह जो है अन यह सरफेसी एक्ट जो है फ्रेंड्स अनसिक्योर्ड लोन्स पे जो है अप्लाई नहीं होता है लोन का अमाउंट जो है एक लाख से ज्यादा होना चाहिए और रिमेनिंग डेट इज बिलो ट्वेंटी of the original principal. What do you mean by below 20% of the original principal? Let's say प्रिंसिपल लेट से अगर एक लाख की अमाउंट है तो अगर आपकी रिकवरी अगर मान लीजिए उन्नीस हजार है तो आप इस एक्ट के तहत नहीं इसको कर सकते क्योंकि बिलो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल है लेकिन यदि आपकी ट्वेंटी या ट्वेंटी से ज्यादा यानी कि आप कहें एक लाख में बीस हजार या बीस हजार से ज्यादा की जो है प्रिंसिपल अगर रिकवरी बाकी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं तो तीन चीजें हैं यहाँ पे एक तो सबसे पहली बात लोन जो है आपकी रिकवरी का अमाउंट एक लाख से ज्यादा होनी चाहिए अनसिक्योर्ड लोन पर यह अप्लाई नहीं होता है और जितना आपका डेट बचा हुआ है वह बिलो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए सो दिस एक्ट allows the creation of asset reconstruction companies and allows banks to sell their non performing assets to ARCs ARCs kya hai asset reconstruction matlab kya hota hai means acquisition by any securitization company or reconstruction company of any right or interest in any bank financial institution in any financial assistance for the purpose of realization of such financial assistance pehla ARC kya tha ARCIL एसेट फाइनेंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ए आई ए आर सी आई एल वॉज सेटअप अंडर दिस एक्ट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स अब जो है कुछ प्रोविजन पे बात कर लेते हैं सो इफ दॉरवर्ड डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट ऑफ हिज और हर होम लोन फॉर सिक्स मंथ्स एट अ स्ट्रेच एक बॉरवर्ड ने जो है छह महीने या छह महीने से ज्यादा एट अ स्ट्रेच नहीं uh, जो है लोन का जो है किस्त चुकाई है बैंक गिव्स हिम अ 60 डे पीरियड टू रेगुलराइज हिज पेमेंट 60 डेज में जो भी किस्त बचे हुए हैं एक्सटेंडेड पीरियड देती है बैंक कि इसमें आप अपना पेमेंट जो है रेगुलराइज कर लीजिए और ऑन द फेलियर ऑफ डू सो अगर छ इस 60 डे पीरियड में भी रेगुलराइज करने में जो है कस्टमर सक्षम नहीं होता है देन बैंक कैन डिक्लेयर द लोन एज एन पी ए एंड ऑप्शन इट टू रिकवर द डेट बैंक आर अलाउड टू टेक पोजेशन ऑफ द कोलेट्रल प्रॉपर्टी एंड सेल इट विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सरफेसी एक्ट एंड एज वेल एज एसेट सिक्योरिटाइजेशन इफ यू सीन कोर्ट इंटरवेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए हैं इन बॉडीज को कि वह अपने डेप्ट जो है रिकवर कर सके सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट रूल 2002 थाउजेंड टू अंडर सरफेसी एक्ट कास्ट अ ड्यूटी ऑन द ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू ऑप्टेन वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए 
बैंक को जो है एनपीए डिक्लेयर करना है तो उनको पहले इसकी वैल्यूएशन करानी पड़ेगी एक अप्रूव्ड वैल्यूअर द्वारा जो कि कोई सर्टिफाइड वैल्यूअर होगा उनसे ही जो है वैल्यूएशन करा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी की कितनी कीमत है इसमें से जो है हमने कितना रिकवर करना है इन कंसल्टेशन विद सिक्योर्ड क्रेडिटर फिक्स द रिजर्व प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर पुटिंग इन टू सेल सो वैल्यूएशन ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट हेयर फ्रेंड्स एनी अग्रीव डेटर और बॉरवर has to uh, has recourse to filing appeal इसके अलावा यदि आप किसी customers को लगता है कि वो वह जो है challenge कर सकता है तो they can reach out to debt recovery tribunal against action against तो surface act के जो है against में जाकर किसी को complaint करना है तो किसके पास जाएगा वह जो borrower है वह जाएगा debt recovery tribunal के against के पास As per the recent amendment, debt owed to a secured creditor will get priority. Secured creditor is always prioritized uh, over all other claims, including debt to uh, revenue, taxes, cess, dues payable to the central and state government and local authorities, etc. एक और बॉडी है फ्रेंड्स यहाँ पे द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकन्स्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया This is set up under Section 20 of the Securitization and Reconstruction of Financial Act and Enforcement of Security Interest Act 2002. So that also you take a note of it. Full form important होते हैं तो please take a note of it. थोड़े से confusing होते हैं ऐसे full form. Surface Act का भी full form और आपके Sursai Act का भी. Sursai Act जो है क्या है friends? एक central online security interest registry है इंडिया में. Prior to setting up of Sursai. Details regarding properties in encumbrance rested solely with the lender and borrower. This was largely due to disjoint system of registration that was in place that time. Not pretty important, but just have a look at it. Sursai is a government of India company, licensed under Section 8 of the Companies Act. It was primarily created to check for uh, frauds in lending and against equitable mortgage, in which people would like to take multiple loans. Uh, on the same asset from different banks the object of uh, company is to maintain and operate a registration system basically registration ki body hai yahi cheeze jo important hai aapko dhyan rakhna hai central online security interest registry registry of india mein jo hai sarsai uh, body kaam karta hai then let's talk about uh, debt recovery ट्रिब्यूनल और इसके बीच में जो सरसे सरफेसी एक्ट और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बीच में जो है हम डिफरेंस भी समझेंगे तो देखिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने बात की फ्रेंड्स कि अगर आपको सरफेसी एक्ट से कोई भी शिकायत हो तो आप किसके पास पहुंच सकते हो आप पहुंच सकते हो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास सो दे वर एस्टेब्लिश अंडर रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट आर डी डी बी एफ आई टू फैसिलिटेट रिकवरी ऑफ डेट due to bank and other financial institution appeal against the order of drt ab drt ke uh, against aapko appeal karna hai to aap kiske paas jaoge debt recovery appellate tribunal to so, surface ke against agar aapko complain karna hai to ab aap drt ke paas jaoge aur drt ke against aapko appeal karna hai then you go to drat ye hierarchy hai friends isko yaad rakhiye yahan pe aapko bahut zyada samajhne ki zarurat nahi hai friends yahan pe dekhiye surface act hi hamare liye important hai syllabus ke hisab se आर डी डी बी एफ आई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए रिकवरी ऑफ डेट मेड थ्रू क्वासी डिजुडिशियल बॉडी कॉल्ड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एनी डेट कैन बी रिकवर्ड अंडर दिस एक्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ डेट टू अप्रोच डी आर टी इज ट्वेंटी लैक्स यहाँ पे हमने देख लिया था कि मिनिमम अमाउंट क्या है वन लैख है और इसमें जो है अनसिक्योर्ड लोन पर सरफेसी एक्ट जो है अप्लाई नहीं करता है ये सारे कुछ मेजर प्रोविजन हमने सिक्योरिटी एक्ट के और सरफेसी एक्ट के देख लिए तो उम्मीद करती हूँ बेसिक मीनिंग जो है आपका एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है इसके कौन से डिफरेंट पार्टीज हैं इसके अलावा जो है आपका सरफेसी एक्ट के ऊपर जो है जो क्या प्रोविजन है इस पर हमने एक संक्षिप्त शब्दों में चर्चा कर ली है कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप रीच आउट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी डाउनलोड कर दे फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही थैंक यू